ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கம்மம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டனில் செஞ்ச கோலா உருண்டை தாங்க ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மட்டனை வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இல்லை நமக்கு கோலா உருண்டைக்கு வேணும்னு கேட்டாலும் கடையில் அதே மாதிரி கொத்தி தருவாங்க இதுக்கு நான் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் அதே ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் வெள்ளைப்பூடு கொஞ்சமாக இஞ்சி அதுக்கப்புறம் தக்காளி எடுத்துருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதில் பொரிகடலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொரிகடலை ஆட் பண்ணும்போது நல்லா நமக்கு ஸ்மூத்தாக அதே சமயம் நல்ல பொறுமலாக கிடைக்குங்க இப்போ இதில் நம்ம உரிச்சு வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல மையை அரைச்சிட்டு வர போகிறேன் இதுக்கு தர தரன்னு இருக்கக்கூடாதுங்க நல்ல மையாக தான் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணணும் இப்போ இது இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இப்போ நம்ம மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக பட்டை கிராம தூள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரைஸ் ஃப்ளோர் சேர்த்துருக்கேன் ரைஸ் ஃப்ளோர் சேர்த்தோன்னா நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு கையில் கேமரா பிடிச்சிட்டு எடுக்கிறேங்க ஸோ கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அதுக்கப்புறமா மிளகும் சீரகமும் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்க பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக தயிர் புளிப்புக்கு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது கூட கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்தோம் அப்படின்னா இன்னுமே நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவைக்கலவா சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கம்மியான குவான்டிட்டியில் கறி இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து அதிகமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இது ஸோ எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை நான் உருண்டையாக பிடிச்சி பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் கடாயில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சின்ன சின்ன உருண்டையாக நமக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் போட்டுக்கலாம் தட்டியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை உருண்டையாக போட்டுக்கலாம் இல்லை ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வேணும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட இஷ்டம்னா ஷேப் எந்த மாதிரி போடணும்னு ஆனால் கோலா உருண்டை மோஸ்ட்லி ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டால் இனிமேல் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி நான் போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் மேலே பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது ஃப்ளேமை வந்து லோவில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் குக் பண்ணணும் ஏன்னா நான்வெஜ் இல்லையா ஸோ நல்லா குக் ஆகணும் அதுக்கு டைம் கொடுக்கணும் நம்ம கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட்டே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க நான்வெஜ் கூட இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் ஸோ ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும் சகருக்கு நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற ஒரு சைடிஸ்ங்க இது எந்த ஒரு குழம்பு வெரைட்டி கூடையும் இதை ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட எம்மியான கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு ஓகேங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் கட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பிச் உள்ளே எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு பாருங்கள் மேலே கிறிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளே ஸ்மூத்தாக இருக்குது உங்களுக்கு சான்ஸே இல்லை செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு நோட் ஒவ்வொரு நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் கிங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்